Gewalt ist das Produkt der Enttäuschung, der Verzweiflung und der Hilflosigkeit. Wie kann ich mich beherrschen? Beim letzten Schlagen hat mich ja auch mein Sohn gerettet. Der hat auch gesagt, jetzt Schluss. Dann habe ich gesagt, jetzt nicht mehr. Kann man Gewalt gegen Frauen eindämmen? Wenn ja, wie? Wenn man in Teufelsküche kommt, dann kommt man nicht alleine raus. Das ist ganz, ganz schwer. Ich heiße Kasem Erdogan. Ich bin Vorsitzender des Vereines Aufbruch Neukölln. Ich bin Rentner seit fünf Jahren, arbeite nur noch ehrenamtlich und mache Projekte für alle Menschen in Neukölln. Gleich trifft sich die türkische Väter- und Männergruppe, die regelmäßig seit 2007 sich trifft. Hier kommen Männer und Väter, die verheiratet sind, die geschieden sind, die alleinerziehend sind. Zu uns kommen Opas, die die besseren Opas für ihre Enkelkinder sein wollen. Das heißt, die Gruppe ist so bunt wie in unserer schönen Gesellschaft. Jeder hat einen Grund, warum er hierher kommen möchte, warum er die Gruppe unterstützen möchte. Hat das was gebracht? Ähm, erwartet habe ich am Anfang ehrlich gesagt nichts, weil ich nicht wusste, was ich erwarten sollte. Ich wusste halt nur, dass irgendwas sehr, sehr schief läuft. Ähm, Eheprobleme, von denen man normalerweise immer von anderen Leuten hört. Und hier habe ich halt gelernt, die Fehler äh, äh, bei mir zu finden, die Ursprünge dieser Probleme zu finden und auch andere Personen komplett anders zu sehen. Aus seiner Sicht, aus der menschlichen Sicht und nicht aus der Wut oder Eifersucht. Auch bei mir waren es Familienprobleme. Ich hatte damals äh, mit dem Sohn äh, und der damaligen Frau Probleme. Ich war ganz tief unten. Die Männer werden dann auch ganz alleine gelassen. Und wenn die äh, keinen richtigen Freund oder Verwandte haben, dann wissen die nicht mehr äh, raus. Ich war im Gefängnis. Vier Jahre äh, habe ich Strafe bekommen wegen Gewalt. Und äh, hat Herr Erdogan vorgeschlagen und äh, Anstatt hat er vorgeschlagen. Und erst habe ich wirklich Angst gehabt, ja, das ist ein Türke, kann mir nicht helfen und so, so habe ich so mir gedacht. Danach habe ich hier gekommen und äh, natürlich hat mir sehr, sehr gut geholfen und würde ich auch weiterkommen. 97 Prozent der Menschen geben das weiter, was sie gesehen, gelernt und gehört haben. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass Vater Mama geschlagen hat oder Vater die Kinder geschlagen hat, dann gibt man das weiter. Haben die Kinder Liebe bekommen, Zuneigung bekommen, geben sie das weiter. Kasim hat mich eines Tages gefragt, hast du deiner Frau jemals Blumen gekauft? Ich meinte, nein, hab keine gekauft, warum sollte ich denn? Na, dann geh heute und besorg Blumen. Als meine Frau nach Hause kam, fragt sie, was ist das? Das ist eine Blume, sagte ich. Warum hast du das gekauft, fragt sie. Habe ich dir halt gekauft, sage ich. Hat dir das Kasim Erdogan gesagt, fragt sie. Ich konnte nicht antworten, ich war sprachlos. Wir sind zweite Generation nach unseren Eltern. Wir sind da zwischen, zwischen traditionell und äh, zwischen traditionell und moderne und zwei Kulturen. Wir wissen nicht, wo wir hingehören. Ja, natürlich äh, fließen hier auch Tränen, wenn derjenige seine Probleme äh, anfängt zu erzählen. Und dann wird es so emotional, dass der wirklich äh, weint und äh, Tränen äh, fließen, dann äh, kommt Herr Erdogan und natürlich äh, schlägt ihn einen anderen Weg vor. Was ich jetzt auch hier äh, gelernt habe, dass man auch einen anderen Weg hat, 
Das ist sehr, sehr wirklich, kann man fast nicht äh, erzählen, sagen, das muss, man muss das erleben. Wie können wir die Bälle gemeinsam in die richtige Richtung spielen? Und das ist der Kompass der Arbeit, die wir machen. Und deshalb können wir Männer mit und ohne Zuwanderungsgeschichte nicht genug über Bildung, Erziehung, Kommunikation sprechen. Ich habe zehn Jahre als Hauptschullehrer gearbeitet und 15 Jahre als Schulpsychologe. Und die letzten 14 Jahre habe ich beim Besserstamt Neukölln in der Erziehung- und Familienberatungsstelle gearbeitet. Als ich beim Besserstamt Neukölln 2003 anfing, konnte ich mit meinen eigenen Augen feststellen, welche großen Probleme diese Menschen haben. Und das war dann sozusagen der Grundgedanke für die Gruppe. Alle, die davon erfahren haben, kommen zu uns. Natürlich 70 Prozent Neuköllner, weil wir inmitten des Kitzes sind. Alle Nationalitäten. Wir haben auch Deutsche. Wir machen da absolut keine Unterschiede. Wer zu uns kommt, bekommt die Hilfe. Würden wir in jeder Gemeinde, in jeder Stadt solche Angebote haben, können wir bestimmte Morde, bestimmte Gewalt, äh, sage ich mal, Planungen oder Vorhaben verhindern. Aber ihr habt ja Glück gehabt mit Kita-Platz, habt ihr sehr schnell gefunden, oder? Ja, teilweise Glück, aber teilweise meine Frau, die hat sich eine riesengroße Liste geben lassen. Was willst du? Wer hat denn den Sand da reingemacht? Tarkan ist ein Neuköllner Junge, der in der Schule auffiel. Und mit zwölf äh, habe ich ihn durch Empfehlung des Jugendamtes kennengelernt. Und wenn er meine Hilfe benötigt, äh, kommt er zu mir. Richtig, richtig mit Schwung. Kannst und heute gehe ich zu ihm nach Reinickendorf und er ist auch Teilnehmer der Vätergruppe. Ich könnte schon fast sagen, dass er wie ein Opa für mich ist. Das ist halt äh, so eine intensive Zeit auch gewesen, die 20, 21 Jahre. Ich bin äh, sozusagen im Rollbergviertel groß geworden. Ich hatte auch eine sehr harte Zeit, auch eine sehr harte Jugend äh, in Berlin-Neukölln. Und ich wollte das ehrlich gesagt meinen Kindern ähm, so ein bisschen ersparen. Ich habe sehr äh, früh meine Eltern verloren. Ja, und das hat halt sehr viel äh, Konflikt. Potenzial halt mitgebracht. Ähm, Gewalt spielt halt für mich keine Rolle, weil ich ganz genau weiß, auch durch die Vätergruppe, dass Gewalt äh, genau das Gegenteil bewirkt äh, von dem, was in einer Beziehung eigentlich vorgesehen ist, äh, nämlich Respekt, Liebe, Anerkennung. Ich bin äh, sehr stolz darauf, äh, dass er wirklich so viele Fortschritte gemacht hat. Äh, hätte man mich vor 15 Jahren gefragt oder 17 Jahren äh, seine jetzige Entwicklung, hätte ich das für ausgeschlossen gehalten. Wir wissen, dass unsere Mütter und Frauen wertvoller denn je sind. Aber wir wissen auch, dass Gewalt gegen Frauen sowohl in Deutschland als auch in der Türkei zugenommen hat. Die Männer äh, denken, das sind die Könige von äh, Familie. Also dadurch, äh, also ich denke auf jeden Fall, dass diese Gewalt kommt von nicht erzogenen Menschen. 
Man muss mehr äh, Kontaktpunkte, Schnittstellen schaffen, wo Männer und Frauen sich miteinander austauschen können. Und auch in der Frauengruppe, in der ich bin, wo ich äh, mal rede, da sind die Frauen manchmal sehr, sehr überrascht, dass in meinem Leben die gewalttätigen Menschen eher die Frauen waren und, und, und denen es gar nicht bewusst war, ähm, was sie in, in einem Kind, in einem heranwachsenden Mann dadurch bewirkt haben. Und dann wird den Frauen bewusst, dass das, was sie dort sehen, das Produkt Mann, frustriert, aggressiv, jeder dieser Männer hat ja irgendwo eine Mutter. Und jeder ist geprägt von dieser Mutter. Gerei ist Mitte 40 und er ist ein Importbräutigam. Er hat in Istanbul geheiratet und vom Paradies träumend landete er, ich zitiere ihn, in der Hölle. Und seit circa sieben, acht Jahren ist er Bestandteil der Gruppe. Lass uns doch beim Essen noch mal über die Geschichte von damals sprechen. Ja, mein Lehrer, womit soll ich anfangen? Warum hast du dich mit deiner Frau nicht verstanden? Wie soll ich das sagen? Also ein großer... Der Hauptgrund unserer Scheidung war, weil ich spielsüchtig bin. Ich habe mir von meinem Umfeld Geld geliehen. Und habe auch das Geld, das ich in der Fabrik verdient habe, da reingeschmissen, ohne dass ich es wollte. Ich war überfordert und hatte Stress. Schauen Sie, ich habe auch Alkohol getrunken. Wie soll ich sagen? Es hat mich fertig gemacht. Das ist meine. An einem Abend hatte ich dann jemand, den du aus Nürnberg kanntest, angerufen und dir erzählt, dass deine Frau einen neuen Freund hat, richtig? Ja. Als ich das gehört habe, war ich sehr sauer. Ich habe zwei Bier getrunken und mir das Auto von einem Freund geschnappt. Eigentlich ist das eine sehr schlimme Sache. Man sollte das nicht wiedergeben, diese Wörter, die Gedanken. Ich schäme mich dafür, aber ich möchte es trotzdem sagen. Also, ich habe ein Messer in die Hand genommen und geplant, meine Ex-Frau zu töten. Ich war schon auf dem Weg, auf der Autobahn. Also, ich bin ins Auto gestiegen und wollte meine Frau töten. Nur sie oder etwa auch beide? Beide wollte ich töten, aber... Auf dem Weg, auf dem Weg sind mir dann genau die Worte in den Kopf gekommen, die Sie mir gesagt haben. Keine Gewalt anwenden. Irgendwie ist ein Engel an meine Seite gekommen. Und dann bin ich von der Autobahn abgefahren. Wenn ich in diesem Moment nicht von der Autobahn abgefahren wäre, hätte ich meine Ex-Frau und diesen Mann bestimmt getötet. Mein lieber Güray, was hat dich denn letztendlich so wütend gemacht, dass du deine Ex-Frau und ihren Freund töten wolltest? Also, was mich dahin gebracht hat? Wir haben uns 2013 scheiden lassen. Zwei Monate später hat sie einen Mann kennengelernt. Ich habe mir gedacht, dass sie ihn schon kannte, als wir noch verheiratet waren. Sie ist nach Mainz gezogen und dann hat sie mir noch gesagt, sie hat mich angerufen und gesagt, ich bin gerade in Istanbul, ich bringe deine Tochter zu deinem Vater, du kannst das auf Facebook sehen. Das hat mich total wütend gemacht. Und bei uns, es gibt doch diese Sache, die Sache mit der Ehre, diese türkische Ehrensache eben. 
Was die Ehre betrifft, denkst du noch wie damals? Nein, nicht, auf gar keinen Fall. Ehre ist ohnehin nichts Gutes, gar nichts Gutes. Hast du mal darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn du deine Frau und ihren Freund wirklich getötet hättest? Das Leben von drei oder vier Personen wäre zerstört. Die Erfahrungen von Leuten, die sowas erlebt haben, wenn die mir nicht in den Sinn gekommen wären, hätte ich ein Blutbad angerichtet. Ich habe durch die Gruppe acht Morde verhindern können. Das ist noch so wenig. Aber ich habe dafür gesorgt, dass mindestens 40, 50 Menschen nicht vom Gewalt getroffen sind. Kinder, Frauen, Familie. Gülschen? Ja, dann kannst du Tisch äh, vor, vorbereiten. Ich bin fertig. Okay, wunderbar. Mache ich. Okay, das kannst du schon mal reintragen. Okay, mache ich. Meine Frau ohne ihre Unterstützung, ohne ihre solidarische Haltung, hätte ich nicht so weit gehen können. Das heißt, wir haben uns sowohl zu Hause als auch draußen in der Gesellschaft hervorragend gut ergänzt. Aber das durch eine gesunde Kommunikation. Das ist mein Telefon oder ja ja, Gürschen, Jim, wenn jemand anruft, ja, das war meine Absicht. Gehst du nach dem Frühstück im Rand? Also, ich versuche möglichst, dass wir beim Frühstücken äh, also nur für uns haben. <lacht> so, Jungle, hier so, hast du ein Brot. Und dann nimm mal lieber vielleicht das hier. Danke schön. Oder das andere. Ja, so, bitte schön. Ja, danke. Ich fange mit Avocado an. Ja. Ja, also ich sehr gerne Oliven. Also eigentlich ist es schön, wenn man für andere Leute da ist, aber Kersim hat wirklich, ähm, Anfang hatte sehr Schwierigkeiten am Anfang, wie, wo wir geheiratet haben. Und äh, er hatte kaum Zeit für zu Hause, immer so zwischen Tür und Angel. Und ich habe eigentlich gedacht, oh, ich bin eigentlich eine verheiratet, ledig verheiratet, habe ich gesagt, ne? Frau. Hm. Er ist sehr sozial und äh, da kam die Familie zu kurz. Und ähm, ich war ja halt diejenige, die viel für die Kinder und äh, organisieren und machen und tun. Die Große ist ähm, 90 geboren und die andere ist die Kleine oder die Jüngste ist 93 geboren. Also 31, 32 wird die Älteste, glaube ich, ja. Und inzwischen haben wir auch eine Enkelin. Und das ist einfach so schön, wo wir jetzt einfach mehr Zeit haben. Also ich verbringe mit dir sehr gerne Zeit und er auch, er genießt das auch. Alle sagen, sie sieht mir ähnlich aus. Der? Ach so, der? Ich habe ihm auch öfter mal gesagt, dass es zu so viel ist und er soll nicht am Tag 20 Fälle, sondern auf 10 nehmen und ein bisschen auf seine Gesundheit. Und das ist ihm auch eigentlich bewusst, aber er kann das nicht. Ich habe gesagt, nur wenn du gesund bist, kannst du Leuten helfen. Wenn du krank bist, dann kannst du nicht. Ich merke jetzt auch, der Körper streikt da und dort. Und wenn ich nach Hause komme, ich bin manchmal auch nicht mal in der Lage, den Löffel in der Hand zu halten. In mir trage ich mehrere äh, hundert Seelen und das sind die Menschen, die Hilfe benötigen, die noch größere äh, ich sag mal, Herausforderungen haben. Da bleibt mir keine Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Was was gefunden? Ja, ich hoffe. Ja, schön. Wir können hier suchen. Komm. Ach so, hier, Kersen, guck mal. Das ist deine Oma. Auch das, genau, hier. Meine Oma und meine Mutter. Und das ist deine Schwester und das ist die Elif, deine Schwägerin. Ich komme aus einem kleinen Dorf, 600 Kilometer entfernt von Ankara. Ich habe sechseinhalb Jahre meines Lebens in meiner Familie verbracht. Und mit sechseinhalb wurde ich wegen Schulausbildung in ein Internat geschickt. 
geblieben sind Sehnsucht nach Familie, Sehnsucht nach Eltern. Du hattest keine andere Möglichkeit? Äh, Nein, es gab keine Schule. Schule Ach so, okay. Im Dorf gab es keine Schule. Hm. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater, obwohl beide Analphabeten waren, hatten immer ein weiches Herz für die Menschen, denen es schlechter als sich selbst ging. Und das hat mich geprägt. Von wann war das denn hier mit den langen Haaren? Das wird 74, 75 sein. <lacht> Wie jung und knackig du warst noch. Ich hatte zwei Gründe, um nach Deutschland zu kommen. Einmal hier zu studieren und der zweite Grund war, dass ich durch Arbeiten mein Studium finanzieren wollte. Der Hauptgrund war, dass meine Eltern mein Studium in der Türkei nicht finanzieren konnten. Ich wollte nach fünf Jahren wieder zurück. In aus fünf Jahren sind 48 Jahre geworden. Und das ist das Zeichen dafür, dass ich niemals bereut habe, mich in diesem wunderbaren Land aufzuhalten. Salam alaikum. Heute in der Verwaltungsakademie, ich werde nachher einen Vortrag halten für die Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Einkaufsbeutel aus schnurbärtigen Anatolien kann auch Engel oder Engelflügel werden. Gewalt kommt mir nicht in die Tüte, Männer gegen Gewalt. Gewalt kennt keine Ethnie, keine Sprache, keine Religion. Gewalt ist ein globales Thema. Aber es kann sein, dass in manchen Gesellschaften bestimmte Faktoren eine Rolle spielen können, die mehr Gewalt fördern können. Zum Beispiel bei einem Teil von muslimischen oder nicht muslimischen auch Familien, wo teuflisches Viereck zustande kommt, strenge Religiosität plus tradiertes Leben, wo Tradition regiert, starker Nationalismus, der Druck der Familie, der Druck der Gesellschaft. Man merkt ja doch, dass jetzt über die Generation, das sind wir glaube ich in der dritten, vierten Generation, seit den äh, Einwanderern oder Gastarbeitern, dass ja doch irgendwo noch äh, Erziehungsmodelle mitschwingen äh, und in der täglichen Arbeit man doch vielleicht Leuten begegnet, die doch äh, über vielleicht weiblichen Ordnungsdienstmitarbeiterinnen oder auch eben aggressiv äh, reagieren auf, auf Maßnahmen. Und da ist so die Frage, wie geht man damit um, um jemanden nicht bei seine Ehre zu kränken, weil man ihn angesprochen hat, weil er gerade falsch parkt, zum Beispiel. Ich bin Ihnen dankbar für die Frage. Es ist ein allgemeines Problem. Wir kommunizieren zu wenig miteinander. Der Mensch spielt selten eine Rolle, entweder bei Busgeldern oder wenn das Finanzamt sich meldet. Aber die zwischenmenschliche Kommunikation nimmt auch in Deutschland dramatisch ab. Und wir müssen mit diesen Menschen, die, die nicht angemessen reagieren, ins Gespräch kommen. Schade, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, zu fragen, warum sind sie wie eine geladene Zeitbombe. Was ist der Grund? Geht es ihnen schlecht? Was heißt das? Der Schlüssel, viele Lösungen ist die Kommunikation. So, bitte sehr. Dankeschön. Bitte schön. Dankeschön. Herzlich willkommen.
Also man sollte schon ge äh, gegenseitig in Ruhe reden, nicht, nicht gleich schreien oder Gewalt tätigen. Das passiert leider öfters. Äh, bei mir war es auch so, meistens Gewalt. Und da ich aber ein bisschen, leider auch ein bisschen dickköpfig bin, äh, ich habe mich immer gewehrt. Und äh, diese Gewalt von meinem Ex. Ich habe eine Frage. Ich meine, haben Sie versucht, weil Sie haben eben gerade gesagt, Sie sind auch sehr hartnäckig. Haben Sie versucht, dass dem, mit dem, haben Sie oder den Menschen eine Chance gegeben, Möglichkeiten mhm. gegeben, ihr, mit ihnen zu kommunizieren? Ja, ich habe vieles. Der, war, der hat mich immer äh, gewalttätig oder mit Wörtern. Mein Fehler war, wenn ich sehr wütend war und so, habe ich auch manchmal Ausdrücke gesagt und diese Ausdrücke tun natürlich den Menschen die Seele noch mehr weh, wie, wie wenn man jemanden auch körperlich äh, angreift. Irgendwann mal habe ich gesagt, nein, es ist nicht mehr. Ich habe da kein Geduld mehr. Ich sind leider geschieden. Der Ton ist mir beim Sprechen sehr wichtig. Den muss jede Person für sich selbst festlegen. Nur weil jemand zum Beispiel jünger oder älter ist, darf man ihn nicht herabwürdigen beim Sprechen. Also man sollte sich respektvoll unterhalten und austauschen. Ja, zuerst äh, ist natürlich wichtig, dass man äh, gut äh, sich zu Hause einigt und äh, das Problem erstmal äh, äh, versteht, worum es geht und so weiter. Nicht gleich in die Luft gehen, sondern verstehen erstmal. Wenn äh, etwas passiert, wo ich die gleichen Reaktionen merke in mir wie früher, Wut, Aggression und sich revanchieren wollen, dann sind die drei Mantren, die mir mal einfallen, Ruhe, Geduld und Gelassenheit. Und, und diese Mantren ähm, helfen mir, mich nicht persönlich angegriffen zu fühlen. Ähm, der kann mich gar nicht meinen, den kenne ich gar nicht. Der, äh, und Gelassenheit ähm, und sogar, wenn er mich meint, äh, es bedeutet mir nichts. Ist nicht, äh, das wird mein Leben nicht beeinflussen, wenn er mich für doof, für irgendwas hält. Ähm, soll er das machen, ist okay. Liebe Fadime Hanım, Sie sitzen hier. Es sind vier äh, türkische Paschas vor Ihnen. Und äh, Sie reden mit denen über Kommunikation. Wie ist das für Sie? Warum war das nicht möglich mit Ihrem Ex-Mann? Wenn solche Gruppen vor 20 Jahren gegeben hätte, er hätte sich, glaube ich, doch mal nicht komplett, aber ein bisschen geändert. Mein Lebensziel ist, dass ich äh, sage, äh, mache, was du kannst, bewege das, was du bewegen kannst, wobei diese Aufgabe mit mir mit meiner Person nicht beendet werden kann. Wir werden auch nach 100 Jahren uns solchen Themen widmen. Und das ist wie eine Kette ohne Ende.